Students, you are watching Chemistry Wins YouTube channel. So, let us enter into UV visible spectroscopy. So, UV means you know that ultraviolet and visible radiation you already know that that is called as white light. So, UV visible spectroscopy is a type of absorption spectroscopy. So, whenever you pass UV visible light over an organic compound, over the test organic molecule, it is going to absorb the radiation. Right? So, that it is called as absorption spectroscopy. We are going to measure the quantity how much quantity of uv visible light is absorbed by the organic molecule so that you can identify it okay so when the test molecules are exposed to uv visible light that is the second point it causes excitation of electrons so that is very important point actually so when the test organic molecule is exposed to ultraviolet radiation sorry uv visible radiation the electrons present in the molecule is going to exit from ground state to excited state hence the third point is hence uv visible spectroscopy is also called as electronic spectroscopy so why uv visible spectroscopy is called as electronic spectroscopy because whenever the organic molecule the test organic molecules are exposed to uv visible light the electrons present in those molecules are get promoted from ground state to excited state so UV visible spectroscopy is also called as electronic spectroscopy. Let us see the range. The UV visible radiations will be given as below. So, the UV visible range lies in the in between 100 to uh, 1000 nanometers. Okay. Then, the visible light will be present between 400 to 700 nanometers. Okay. So, that is the range of uh, UV visible radiation. Right. So the spect UV in the in the UV visible spec in the UV visible spectroscopy, we are going to identify the molecules by passing UV visible light. Then we already know that because of uh, uh, passage of UV visible light through a molecule, the electrons are going to promote. So UV visible light ni mere ok organic molecule ki pa dwara pass seeste organic molecule a light ni absorb sees koni organic molecule lo unde electrons hu. Excite out the organic molecule and bond low and electrons excite out the molecular orbitals and electrons. Manamikada electron transitions represent chase. Okay, na? right? So these are the electron transitions that are shown graphically. Okay, Manakatels, we already know that uh, the molecules contains bonding and anti-bonding molecular orbitals. Okay, right? So there the, the bonding molecular orbitals are sigma pi. The anti-bonding molecular orbitals are pi star, sigma star and there are some electrons in the non-bonding molecular orbitals that is represented by n. So, the electrons are present in these molecular orbitals, okay, right. Generally, the bonding molecular orbitals are filled with electrons whereas anti-bonding molecular orbitals are empty, empty, they are actually empty. So, by, by sending UV visible light, the electrons from bonding molecular orbitals or non-bonding molecular orbitals, they are going to promote into higher energy anti-bonding molecular orbitals. So, those are pi star and sigma star. Okay, Nandi? Right. So, let us see the first point. So, as you can see here, uh, there are six transitions. Uh, so, so, let us see the first point. The interaction between UV visible radiation and test molecules will cause the following types of uh, electron transitions. So, whenever you expose an organic molecule to UV visible light, there will be some transitions, there will be some electron transitions. So, those, tra those transitions are the first transition is very high energy transition, sigma to sigma star. Then second transition is from the sigma molecular orbital to pi star anti-bonding molecular orbital. And then the third transition is pi bonding molecular orbital to sigma star anti-bonding molecular orbital. The fourth transition is from pi bonding molecular orbital to pi star anti-bonding molecular orbital. The fifth electron transition is from non-bonding molecular orbital to anti-bonding sigma star molecular orbital. The sixth electron transition is from non-bonding molecular orbital to empty pi star anti-bonding molecular orbital. So, these are the electron transitions that will be observed whenever the organic molecule is exposed to UV visible light. Then, so that is written as the second point. An electron from one of the sigma or pi or non-bonding orbitals n is excited to empty sigma star or pi star molecular orbitals. So, if you visible light, uh, 
ఆ టెస్ట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ యూవి విజిబుల్ ఆ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ యూవి విజిబుల్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయో అప్పుడు ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయినటువంటి సిగ్మా పై నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ నుంచి ఎంటీ అయిన పై స్టార్ సిగ్మా స్టార్ హై ఎనర్జీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఓకేనండి రైట్ రైట్ మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్క్రీస్ ఇన్ ఎనర్జీ ఫర్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ యూ బీ విజిబుల్ లైట్ సో సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ వెరీ దిస్ ట్రాన్సిషన్ రిక్వైర్స్ వెరీ హై ఎనర్జీ వెర్ యాజ్ నాన్ బాండింగ్ టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ రిక్వైర్స్ వెరీ లో ఎనర్జీ ఓకే రైట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ లెట్ అస్ సీ ద ఫస్ట్ త్రీ ట్రాన్సిషన్స్ సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ సిగ్మా టు పై స్టార్ పై టు సిగ్మా స్టార్ రిక్వైర్స్ మచ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ నైనోమీటర్స్ so these transition does not gives characteristic uv visible spectrum as we have. so ee transitions ki sigma to sigma star sigma to pi star pi to sigma star transitions ki ekku energy kavali entante less than 200 nanometers so kabatti ee transitions ee first three transitions uv visible spectra ni ivvavu okay for example alkenes alkenes does not gives uv visible spectra characteristic uv visible spectra because it it shows the higher energy transitions okay then fifth point is the electron transitions pi to pi star non bonding to sigma star non bonding to pi star so these transitions requires the energy of 200 to 800 nanometers so these transitions shows characteristic uv visible spectra okay right so the the next transitions pi to pi star non sorry 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 the next transitions pi to pi star non bonding to sigma star non bonding to pi star so these three transitions that are present at very low energy very actually low energy they are going to show the uv visible spectra so pi to pi star non bonding to sigma star non bonding to pi star transitions maatrame characteristic uv visible spectroscopy ni exhibit chestayi and and ee transitions jaragadaniki manaku enta energy kavali ante 200 to 800 nanometers of uv visible light unte saripothundi okay right then ee transitions okka dani okka dani manam chuddamu so ikkada manaku very important transitions ee moodu kuda nu because ee moodu transitions valle ee three transitions valle manaku characteristic uv visible spectroscopy anedi manaku ostundi so first transition pi to pi star transition so ikkada pi బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ నుంచి పై స్టార్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే యూ విజిబుల్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి సో దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఐ మీన్ సారీ సారీ ద మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ అన్సాచురేషన్ షోస్ పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే వీటిలో పై బాండ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే పై బాండ్ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్స్ ఖచ్చితంగా పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ చూపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్సాచురేషన్ అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కార్బన్ కార్బన్ మధ్య అట్ ది సేమ్ టైం దాంతో పాటు కొన్ని కాంపౌండ్స్లో ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటుంది సో అట్ ది సేమ్ టైం కాన్జుగేటెడ్ ఆల్కిన్స్ అంటే ఆల్కిన్స్ ఆల్కైన్స్ కాన్జుగేటెడ్ ఆల్కిన్స్లో పై బాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ని ఈజీగా చూపిస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాన్జుగేటెడ్ ఆల్కిన్స్ షోస్ యూవి విజిబుల్ అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ అట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నానోమీటర్స్ నానోమీటర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మెజరింగ్ పారామీటర్ ఆఫ్ యూవి విజిబుల్ లైట్ ఓకేనండి దెన్ there is second transition that is non bonding to pi star transition the molecules having unshared electron pair on hetero atoms shows non bonding to pi star transitions here the non bonding electrons are excited to pi star molecular orbital so hetero atom here so this is an organic compound this is an organic functional group for that is carbonyl group so here carbon is uh, carbon okay and oxygen is there so this oxygen is called as hetero atom because it is not carbon but the oxygen is having a pair of uh, unpaired uh, unshared electrons so these pair of electrons these two pairs of electrons are actually called as non bonding electrons so these electrons are promoted to pi star anti bonding molecular orbital in non bonding to pi star transition okay similarly c double bond s yes, and n double bond o so ఏ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో అయితే హెట్రో ఆటమ్ ఉంటుందో అంటే కార్బన్ కాకుండా ఉంటుందో సో ఈ హెట్రో ఆటమ్స్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ని మనము నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా యూవి విజిబుల్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే అవి పై స్టార్ మాలిక్యులర్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ అర్బిటాలకి ఎగ్జైట్ అవుతాయి 
ఈ ట్రాన్సిషన్ ఏ మనకు నాన్ బాండింగ్ టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ ఓకే దెన్ ద కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ ఆల్ డి హైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ షోస్ నాన్ బాండింగ్ టు పై స్టార్ అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్స్ అట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నానోమీటర్స్ ఓకేనండి సో కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ నాన్ బాండింగ్ టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ బ్యాండ్ అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి ఎక్కడ అని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ దెన్ ట్రాన్సిషన్ నెంబర్ త్రీ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సిషన్ సో దీస్ త్రీ ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దీస్ త్రీ ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రం నాన్ బాండింగ్ టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్ నాన్ బాండింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ హెట్రో ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఆ హెట్రో ఆటమ్స్ మీద మాత్రమే ఇలా అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి వెయిట్ అంటే బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే సిగ్మా స్టార్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లోకి ప్రమోట్ అవుతాయి యూవీ విజిబుల్ లైట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి ఇన్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫెయిర్ విల్ బీ ఎగ్జైటెడ్ టు సిగ్మా స్టార్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కైల్ హ్యాలైట్స్ ఇన్ ద ఆల్కైల్ హ్యాలైట్స్ క్లోరిన్ ఈజ్ ద హెట్రో ఆటమ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫెయిర్ సో దీస్ ఆర్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో దీస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ టు హయ్యర్ సిగ్మా స్టార్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ సిమిలర్లీ దెర్ ఆర్ ఆల్కహాల్స్ వేర్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కంటైన్స్ ద అన్షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫెయిర్స్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఇన్ ఈతర్ ఆల్సో ద ఆక్సిజన్ కంటైన్స్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ టు సిగ్మా స్టార్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ సో దీస్ త్రీ ట్రాన్సిషన్స్ పై టు పై స్టార్ నాన్ బాండింగ్ టు పై స్టార్ అండ్ నాన్ బాండింగ్ టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రా ఓకే రైట్ so let us see the chromophores so what are chromophores and what are oxochromes so chromophores are the unsaturated groups that shows characteristic absorption in uv visible spectroscopic region in the uv visible region is called as chromophore so chromophores ante avi unsaturated groups ay untai kachithanga vaatlo multiple bonds ane untai ante double bond triple bond untundi and ఈ క్రోమోఫోర్స్ దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కలర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఏదైనా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తోంది అంటే ఆ కాంపౌండ్స్లో ఖచ్చితంగా క్రోమోఫోర్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉండే గ్రూప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సి డబుల్ బాండ్ సి సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి సి డబుల్ బాండ్ ఎన్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ సో ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా క్రోమోఫోర్ గ్రూప్స్ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ అన్సాచురేషన్ సో ఈ అన్సాచురేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఈ బాండ్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అవుతాయి ఎగ్జైట్ అవ్వడం వల్ల క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈవీ విజిబుల్ అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్స్ని ఇవి చూపిస్తాయి సో క్రోమోఫోర్స్ వల్ల ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్కి కలర్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ విజిబుల్ రేంజ్లో ప్రమోట్ అవుతున్నప్పుడు కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి దెన్ దెర్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఆక్జోక్రోమ్స్ these groups does not gives characteristic absorption bands on their own but when connected to chromophore they are going to cause the shifting of absorption bands towards longer wavelength so oxochromes are uh, characteristic uv visible light uh, characteristic uv visible absorption bands ni ivvavu kani eppudaithe oxochrome ni chromophores connect chestaro appude em chestayi ante oxochromes valla అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ అంటే క్రోమోఫోర్కి వచ్చే అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ ఏమవుతుందంటే లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్కి అంటే టూ వర్డ్స్ లో ఎనర్జీ లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్జోక్రోమ్స్కి ఓఆర్ ఎన్హెచ్ టూ ఓహెచ్ క్లోరిన్ క్లోరైడ్ ఓకే సో ఈ గ్రూప్స్ని మనము ఆక్జోక్రోమ్స్ అని అంటాము సో క్రోమోఫోర్స్ అంటే ఈ క్రోమోఫోర్స్ అన్సాచురేటెడ్ గ్రూప్స్ ఇవి అంటే మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి డబుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి సో ఈ గ్రూప్స్ ఉంటే ఆ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం యూవీ విజిబుల్ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ని ఇస్తుంది ఓకే ఆక్జోక్రోమ్స్ అంటే ఆక్జోక్రోమ్స్ క్రోమోఫోర్స్ లాగా అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్స్ ఇవ్వవు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆక్జోక్రోమ్స్ కనుక క్రోమోఫోర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో అప్పుడేం చేస్తాయంటే క్రోమోఫోర్స్ అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ని లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్కి అంటే లెస్ ఎనర్జీ వైపుకి షిఫ్ట్ చేసేస్తాయి అవి ఆక్జోక్రోమ్స్ అని అంటే ఓకేనండి మీకు అర్థమైందే క్లియర్గా రైట్ దెన్ సో దిస్ ఈస్ ద యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్ర ఆఫ్ బెంజిన్ మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాట్ బిట్వీన్
టూ జీరో త్రీ నానోమీటర్స్ దగ్గర ఉంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఈ మ్యా ఇప్సలాన్ మ్యాక్స్ ఇప్సలాన్ అంటే అబ్జార్బెన్స్ దెన్ దెన్ ల్యామ్డా మ్యాక్స్ ఈ అబ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంగ్త్ ఇక్కడ తీసుకుంది అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నానోమీటర్స్ టూ సారీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నానోమీటర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ద యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ బెంజిన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మనము యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు బెంజిన్ గివ్స్ మ్యాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ బ్యాండ్ అట్ టూ జీరో త్రీ నానోమీటర్స్ ఆఫ్ యూవీ విజిబుల్ లైట్ ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అబ్జార్బ్షన్ ఉంది దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ okay at 203 nanometers right then let us enter into absorption and intensity shifts so we are going to in the uv visible spectroscopy there will be a plot between lambda max wavelength of uv visible light and epsilon max epsilon means absorbance okay so we are going to get curves like this we are going to get the absorption bands like this the absorption and intensity shifts are four types the type 1 is bathochromic shift so it is the uh, shift of absorption bands towards longer wavelength okay ante absorption band unnalsina position kanna longer wavelength ki vellipothe ante lambda ante wavelength longer wavelengths ki vellipothe aa shift is bathochromic shift it is due to <coughs> axochromes bathochromic shift enduvalu ante it is due to axochromes it is also called red shift so bathochromic shift lo లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్కి అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతాయి సారీ లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్కి అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతాయి సో బ్యాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ని రెడ్ షిఫ్ట్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే లో ఎనర్జీ అంటే విబ్జిఆర్లో రెడ్ లైట్ ఆర్ అన్నది లో ఎనర్జీ కాబట్టి దీన్ని రెడ్ షిఫ్ట్ అని అంటాం ఓకేనా దెన్ దెర్ ఈస్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ టువర్డ్స్ లెస్సర్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే హై ఎనర్జీ అంటే బ్లూ విబ్జిఆర్లో వయలెట్ ఇండిగో బ్లూ కాబట్టి మనము హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ని బ్లూ షిఫ్ట్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ ఈస్ డ్యూ టు రిమూవల్ ఆఫ్ కాన్జుగేషన్ ఓకేనండి ద ద షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ టువర్డ్స్ లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాథోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ ద షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ టువర్డ్స్ లెస్సర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ కాల్డ్ యాప్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హిప్సోక్రోమిక్ షిఫ్ట్ అండ్ దెర్ ఈస్ హైపర్క్రోమిక్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద హైపర్క్రోమిక్ షిఫ్ట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ద అబ్జార్ప్షన్ విల్ ఇన్క్రీజెస్ in the hypochromic shift the intensity of absorption is going to decrease okay right so that is about the absorption and intensity shifts so bathochromic shift ante absorption band longer wavelength ki shift avutundi hypsochromic shift ante absorption band shorter wavelength ki shift avutundi hyperchromic shift ante manaku absorption yokka intensity increase avutundi hypochromic shift ante అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది హైపర్ అంటే హై హైపో అంటే లో ఓకే రైట్ దెన్ లాస్ట్ టా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ సో యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఇంప్యూరిటీస్ యూ కెన్ టెస్ట్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఎ శాంపుల్ దెన్ సెకండ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ for structure elucidation of organic compounds during the determination of structural analysis of organic compounds you may use uv visible spectroscopy for detection of unsaturation unsaturation means presence of double or triple bonds between carbon or between carbon and heteroatom in the organic compounds and you can also measure the extent of conjugation and heteroatoms like sulfur nitrogen oxygen in the compounds you can identify the presence of heteroatoms in the organic compounds then the fourth application is for qualitative and quantitative analysis of enzymes proteins and for the determination of molecular weight of organic compounds and the application number 5 is in analytical chemistry uh, the quantitative analysis of metal ions and highly conjugated organic compounds and biomolecules will be tested by the uv visible spectroscopy the applications of uv visible spectroscopy is very broad it is mainly used to identify the conjugation structural determination of organic compounds and identification of impurities and identification of heteroatoms in the organic compounds and they are also useful for the identification and analysis of biomolecules like enzymes and proteins and you can also identify the metals also by the uv bypassing uv visible light that that, that is going to give the uv visible spectroscopy thank you for watching